హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ప్రముఖ గాయకులు లిరిక్ రైటర్ కనగాల జయకుమార్ గారు ఉన్నారు మరి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి గురించి వాళ్ళ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలియజేస్తుంటారు మరి ఇవాళ కూడా ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఆయనతో ఉన్న అనుభవాల గురించి తెలియజేయడానికి వచ్చారు ఆయన మాటలు మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ మరి ఇవాళ ఎవరి గురించి తెలియజేస్తున్నారు సార్ మా ఇవాళ దాట్ల వెంకట నరసరాజు డివి నరసరాజు ఆయనే సరసరాజు కూడా అని అన్నారు అంటే సరసం అంటే రొమాన్స్ కదా అంటే రొమాంటిక్గా చాలా హ్యూమరస్గా రాసేటటువంటి సరసమైన డైలాగు రాస్తాడు కాబట్టి ఆయన్ని నరసరాజు అయినా సరసరాజు అని కూడా పిలిచేవాళ్ళు ఆయన రచయితల్లో మాటలు రాసేటటువంటి రచయితల్లో భీష్మాచార్యుడు లాంటి వాడు ఆయన భీష్మాచార్యుడు అని నేటి రచయిత గోపాలకృష్ణ గౌడ పరుచురు గోపాలకృష్ణ గారు కూడా అన్నారు ఆయన భీష్మాచార్యుడు అని అనటానికి ఏంటంటే అటువంటి అద్భుతమైన సినిమాలు రాసి అప్పటి జనరేషన్లో అప్పటి జనరేషన్ నుంచి ఇప్పటి జనరేషన్ వరకు ఆయన రాస్తూనే ఉన్నాడు ఇటీవల ఆయన పరంపదించాడు ఆయన మొన్నటి వరకు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు శ్రీదేవి యాక్ట్ చేసినటువంటి శ్రీరంగ నీతులకు సినిమాకు కూడా డైలాగులు రాశాడు ఆయన ఆయన గురించి గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ఒక మంచి వ్యాఖ్యానం చేశాడు గుంటూరు లీలామహల్ టాకీస్ ప్రసాద్ గారు నా దర్శకత్వంలో సినిమా తీద్దామని చెన్నై వచ్చాడు ఆయన చెన్నై వస్తే మేము డివి నరసరాజు గారిని బుక్ చేసి ఆయనతో పామ్ గ్రావ్ హోటల్లో స్టోరీ డిస్కషన్స్ చేస్తున్నాం చేస్తూ ఒకసారి నేను ఒక షూటింగ్ స్పాట్కి వెళితే అక్కడ జయసుధ గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ఉన్నారు జయసుధ ఏమండి ఏదో మీరు సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారంట అని అడిగింది అని అంటే అవునండి ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ అన్నాను నేను అన్న తర్వాత పక్కనే గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు ఉన్నారు విష్ చేశాను విష్ చేసి జయకుమార్ సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నామని అంటున్నావు ఏంటి అని అన్నారు అవునండి ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాము అని అన్నా ఎవరు రైటర్ అన్నాడు ఆయన గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు కూడా రైటరే కదా డివి నరసరాజు గారు అండి అన్న అనేసరికి వెరీ గుడ్ ఆయన అప్పుడేమని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు తెలుసా వీఆర్ ఆల్ రైటర్స్ హీఈస్ ఏ రైటర్ ఫర్ రైటర్స్ అన్నాడు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు వీఆర్ ఆల్ రైటర్స్ హీఈస్ ఏ రైటర్ ఫర్ రైటర్స్ అని అంత కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు అంత గొప్పవాడు అనమాట డివి నరసరాజు గారు సరే ఆ ప్రాజెక్టు మెటీరియల్ అవ్వలేదు అనుకోండి డివి నరసరాజు గారు అన్నపూర్ణ బ్యానర్లో శ్రీరంగ నీతులు అనేటటువంటి సినిమాకి డైలాగులు రాశాడు ఆయన అందులో నాగేశ్వరరావు గారు హీరో శ్రీదేవి హీరోయిన్ ఆ శ్రీరంగ నీతులు సినిమా తమిళ్ పిక్చర్కి రీమేక్ అది ఊటి వరై ఊరు అని తమిళ్ పిక్చర్కి రీమేక్ నేను అన్నపూర్ణ బ్యానర్లో ఆ సినిమాకి కో డైరెక్టర్గా చేరిన తర్వాత దానికి డైరెక్టర్ కోదండరావు రెడ్డి గారిని బుక్ చేశారు కోదండరావు రెడ్డి గారు బిజీగా ఉండటం వల్ల ఏదన్నా ఒక మంచి రొమాంటిక్ కామెడీ సెలెక్ట్ చేయండి అని నాగేశ్వరరావు గారు చెప్తే అప్పుడు చాలా సినిమాలు చూశాను నేను నాకు ఒక థియేటర్ ఇచ్చారు ఇస్తే రోజు ఒక రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు అలా చూసేవాడిని తమిళ సినిమాలు తర్వాత పాత తెలుగు సినిమాలు హిందీ సినిమాలు బెంగాలీ అస్సామీ చాలా సినిమాలు దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై ఐదు సినిమాలు చూశాను ముప్పై ఐదు సినిమాల్లో కొన్ని అనుకుంటున్నాను నేను అనుకుంటూ కాస్త కళ్ళు స్ట్రెయిన్ అయ్యేసరికి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి కోదండ రెడ్డి గారి షూటింగ్కి వెళ్ళా అక్కడ శ్రీదేవి ఉంది శ్రీదేవి ఉంటే వెళ్ళి విష్ చేశాను నేను ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే ఇట్లాగా నాగేశ్వరరావు గారు మీరే కదా హీరోయిన్ దానికి సబ్జెక్ట్ కోసం సినిమాలు చూస్తున్నానండి అని అన్నా ఏమన్నా సెలెక్ట్ చేశారా అంది లేదండి ఇంకా చూస్తున్నాను అని అంటే అప్పుడు శ్రీదేవి చెప్పిందనమాట తమిళ్లో శివాజీ గణేషన్ యాక్ట్ చేసిన ఊటి వరై ఉరవు అనే సినిమా చూడండి అలాగే ఎంజిఆర్ యాక్ట్ చేసినటువంటి అన్బైవ చూడండి ఆ రెండు రొమాంటిక్ కామెడీస్ అని చెప్పింది అప్పుడు ఆ రెండు సినిమాలు వేసి చూశాను నేను చూస్తే ఆ రెండు బాగానే ఉన్నాయి ఆ రెండు బాగానే ఉన్నాయి నేను కోదండరావు రెడ్డి గారితో చెప్పా ఊటి వరే ఊరు చూశానండి శివాజీ గణేష్ ఉంది ఎంజిఆర్ ది అన్బైవ చూశాను ఆ రెండు బాగానే ఉన్నాయి అని అన్నా అయితే మనం చెన్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్దాం ఆ రెండు అని అన్నాడు ఆయన 
సరే ఆయన షూటింగ్ గ్యాప్ చూసుకొని ఇద్దరం కలిసి నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వచ్చాం నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నాడు కోదండ నాగరెడ్డి గారు నాగేశ్వరరావు గారు ముందు కూర్చున్నాడే కానీ ఆయనకి నిద్ర లేదు పాపం కళ్ళు మూతలు పడిపోతున్నాయి నాగేశ్వరరావు గారు చాలా గమ్మత్తుగా ఇంకా కోదండ రామిరెడ్డి ఎలా ఉన్నావు అని అన్నాడు అనేసరికి ఆయన బాగానే ఉన్నానండి అని అన్నాడు ఏం బాగుంటావు డే అండ్ నైట్ పని చేస్తా ఉన్నావు అని నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పి చమత్కారం డైలాగ్ రాస్తారు కదా ఆయన అన్న తర్వాత సరే ఏం ఏం చూశారు సినిమాలు ఏం సెలెక్ట్ చేశారు అని అన్నాడు అని అంటే కోదండరాం రెడ్డి గారు నన్ను ఇట్లా పొడిచాడు పొడిస్తే చెప్పాను అనమాట ఊటు వరై ఉరువు అనుభవ వాళ్ళు రెండు సినిమాలు చూసామండి అని అంతకుముందే కోదండరాం రెడ్డి గారితో అన్న ఆ రెండింటిలో నాకు శివాజీ గణేషన్ యాక్ట్ చేసిన ఊటు వరై ఉరువు బాగుందండి అని అన్న అని అంటే రెడ్డి గారు అన్నారు మనం ఎందుకు చెప్పటం ఆయనే ఆ రెండు వేసి ఆయనకి చూపిస్తే ఆయన ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే అదే మనం చేద్దాము మళ్ళీ మనం ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి అది బాగా అడగపోతే మళ్ళీ లేనిపోయాడు మనకెందుకు ఆ మాట అని అన్నాడు ఆయన అని అంటే అది దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను నాగేశ్వర గారు అన్న ఆ రెండు బాగానే ఉన్నాయండి అనుభవ ఎంజిఆర్ ఇది బాగుంది తర్వాత ఊటి ఊరెవరు అది కూడా బాగుందండి రెండు రొమాంటిక్ ఫిలిమ్సే కామెడీ కూడా ఉంది అందులో అన్న అందులో నీకు ఏది బాగుంది అని అన్నాడు ఆయన నాగేశ్వర గారు అని అంటే నేను పుసుక్కున ఊటు వరై ఉరవు బాగుందండి అన్న ఆహా అని అన్నాడు అయితే అందులో సెకండ్ హీరో క్యారెక్టర్ ఉందండి అని అన్న ఉంటే ఉండేవండి ఏ చంద్రమోహన్ మురళీ మోహన్ వెళ్దాం అని అన్నాడు నాగేశ్వర గారు అన్న తర్వాత సరే ఊటు వరై ఉరవే చూడండి ఆ క్లుప్తంగా ఆ లైన్ ఏమిటో అడిగితే చెప్పాను నేను చెప్తే ఆయనకి నచ్చింది అది సరే మీరు మెడ్రాసు వెళ్ళిపోండి నేను రైటర్ని పంపిస్తాను అని అన్నాడు ఆయన సరే మేము వచ్చేసాం మెడ్రాస్ వచ్చేసాం వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన డిబి నరసరాజు గారికి ఫోన్ చేసి ఊటు వరే ఊరు అని ఒక తమిళ సినిమా అంట మా కో డైరెక్టర్ చూశాడు అందులో అది రొమాంటిక్ కామెడీ అంట మీరు చూడండి ఆ సినిమా మీరు చూసి మీ వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి అని నాగేశ్వరరావు గారు డివి నరసరాజు గారికి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి చెన్నైలో ఉన్న ఆఫీస్ కూడా నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది కదా అప్పుడేమో ప్రొజెక్షన్ అరేంజ్ చేసాం ప్రొజెక్షన్ అరేంజ్ చేసి డివి నరసింహరాజు గారికి చూపించారు చూపిస్తే ఆయన బాగుంది ఇది నాగేశ్వరరావు గారికి సూట్ అవుతుంది అందులో రొమాన్స్ ఉంది కామెడీ కూడా ఉంది అని అని అన్నాడు ఆయన అని నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు ది ఫిల్మ్ ఈజ్ గుడ్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ అని అన్నారు అన్న తర్వాత డివి నరసరాజు గారికి హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసాం మేము హోటల్ రూమ్ బుక్ చేసిన తర్వాత ఆ సినిమా తాలూకా ట్రాన్స్లేషను తెలుగు ట్రాన్స్లేషను చేయించి తెప్పించి ఆయనకి ఇచ్చామన్నమాట సో ఎందుకంటే ఆ సీన్లు చూసుకొని దానికన్నా బెటర్మెంట్ చే చేయటానికి అది తమిళ్ సినిమాయే కాబట్టి ఆ తెలుగు వర్షన్ తెప్పించాము తెప్పించి ఆయనకి ఇచ్చావు ఇచ్చిన తర్వాత కోదండ రెడ్డి గారు బిజీగా ఉన్నాడు నేను షూటింగ్లో ఉంటాను నేను రాలేను నువ్వు ఎటెండ్ డబ్బు డివి నరసరాజ్ గారితో అని చెప్పాడు సో డైలీ నేను నరసరాజ్ గారు పాముగ్రా హోటల్లో కూర్చొని దాని మీద ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఆయన పలాన సీన్లు బాగున్నాయి పలాన సీన్లు ఒక మాదిరిగా ఉన్నాయి వాటిని ఇంకా డెవలప్ చేయాలి అని అంటూ ఆయన రోజు చెప్తూ ఉండేవాడు తర్వాత నేనేమో కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకునేవాడిని ఆయన చెప్పిన పాయింట్స్ ఆ విధంగా ఆ సబ్జెక్ట్ని మననం చేసుకుంటున్నాం మేము తర్వాత షూటింగ్ అయిపోయింది కోదండరావు రెడ్డి గారికి అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి కోదండరావు రెడ్డిని ఫోన్ చేసి నరసరాజు గారు పిలిపించాడు ఈయన ఫోన్ చేసినట్టు ఆయన వస్తున్నట్టు నాకు తెలియదు సరే నేను నరసరాజు గారి దగ్గర ఉంటుండగా కోదండరావు రెడ్డి గారు వచ్చారు వస్తే కోదండరావు రెడ్డి గారిని కూర్చోబెట్టి కోదండరావు రెడ్డి గారిని కూర్చోబెట్టి ఏమయ్యా నాగేశ్వరరావు గారు నాకు ఫోన్ చేశారు ఊటు వరై ఒక స్క్రిప్ట్ మీద వర్కౌట్ చేయమన్నారు నేను ఆ పని మీద ఉన్నాను నువ్వేంటి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కింద నువ్వు రూములు పెట్టి ఆయనతో డిస్కస్ చేస్తున్నావంటే ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆన్ యువర్ పార్ట్ వాట్ ఐ థింక్ 
నాగేశ్వరరావు గారు సినిమా ఇది నాగేశ్వరరావు గారు బ్యానర్ ఇది ఆయన నన్ను రైటర్గా సజెస్ట్ చేశారు సజెస్ట్ చేస్తే నేను దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నాను నువ్వు మళ్ళా వేరే రూమ్లో ఎండబూరి వీరేంద్రనాథ్ పెట్టి మళ్ళీ ఈ సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేయటంలో నీ ఉద్దేశం ఏంటి అని గట్టిగా అడిగారు అడిగేసరికి కోదర్ నాగ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడలేదు మిస్టర్ రెడ్డి ఎండబూరి వీరేంద్రనాథ్ ఆయన స్టైలు ఆయన రచనలు వేరు ఆయనకి సరిపోయేటటువంటి కథ ఉంటే ఆయనతో కూర్చో అంతేగాని నేను ఇక్కడ కూర్చుంటుండగా నువ్వు వేరే డిస్కషన్ చేయటం ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఆన్ యువర్ పార్ట్ అని అన్నారు అన్న తర్వాత రెడ్డి గారు కూడా మౌనంగా ఉండి ఎండమూరి గారితో సిట్టింగ్స్ విరమించుకున్నాడు విరమించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆయన షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాడు రెడ్డి గారు నేను ఇక నరసరాజ్ గారితో స్క్రిప్ట్ అనమాట ఆయన కరెక్ట్ టైంకి వస్తాడు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి కరెక్ట్గా పది గంటలకు వచ్చి పది పావుకి రైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడన్నా ఏదన్నా స్ఫురించటం కోసం ఏదన్నా గబుక్కను తట్టకపోతే కాసేపు అటు ఇటు తిరుగుతాడు మళ్ళీ రాస్తాడు పిల్లాడు స్కూల్కి వచ్చినట్టు కరెక్ట్గా పది పావు నుంచి పన్నెండున్నర ఒంటి గంట వరకు రాస్తూనే ఉంటాడు ఆయన చాలా సిన్సర్గా రాస్తాడు ఆయన ఈజ్ ఏ ఆయనకు అసిస్టెంట్సే లేరు ఇప్పుడు రైటర్కి పోసాని కృష్ణమూరి దగ్గర అసిస్టెంట్స్ అరడజన మంది ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు రైటర్స్కి అసిస్టెంట్స్ చాలామంది ఉంటున్నారు కానీ ఆయన అసిస్టెంట్ లేకుండా తొంభై రెండు సినిమాలకి డైలాగులు రాశాడు తొంభై రెండు తొంభై రెండు సినిమాలకి అన్నీ ఆనిమిచ్చాలి ఆయనకి తర్వాత ఆయనే రాస్తాడు స్వయంగా ఆయన ఒక్కడే రాస్తాడు చాలా సిన్సియర్గా రాస్తాడు చాలా సిస్టమేటిక్ ఒక డిసిప్లైన్ ఆయనకి ఒక ఒక్క బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కూడా లేదు టైమింగ్స్ చాలా అద్భుతంగా మెయింటైన్ చేస్తాడు అందుకే ఆయన హీఈస్ ఏ మోడల్ ఫర్ ఆల్ అని పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఆయన గురించి గొప్పగా మాట్లాడతాడు ఆయన రాసే స్క్రిప్ట్లో ఎక్కడైనా ఎవ్వరు ఏమీ కంట్రిబ్యూట్ చేయటానికి అవకాశం ఉండదు అంత పక్కగా రాస్తాడు ఆయన నాకు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ఒక మాట అన్నా కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి నేను ఈ స్క్రిప్ట్లో అని నాకు లోపల అత్యుత్సాహం సరే ఒక సీన్లో ఆయన ఏదో చెప్పాడు చెప్తే నాకేదో తోచింది తోస్తే సార్ అది కామెడీ సీన్ అది రమాప్రభాను నాగేష్ సీన్ అనుకుంటా సార్ అది కామెడీ వస్తుంది అని ముందు ప్రిపేర్ చేయటానికి ఒక లీడ్ ఇస్తే ఆడియన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ కామెడీ సీన్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా నవ్వుకుంటారు కదా అని అన్న అంటే ఆయన అన్నాడు కాదు కామెడీ సీను ప్రిపరేషన్ లేకుండా లీడ్ లేకుండానే వస్తే బాగుంటుంది అని అన్నాడు అని అంటే నేను అయ్యో అని అనుకున్నాను నేను తర్వాత ఆయన బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చాడు వాష్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చెప్పాడు ఓకే నువ్వు చెప్పినట్టే చేద్దాం ముందు ప్రిపేర్ అయితే ఇంకెక్కువ నవ్వుతారు కదా అని అన్నాడు ఆయన నేను చాలా సంతోషించా అంటే ఆయనకి ఆయన రాసే స్క్రిప్ట్లో వేలు పెట్టడానికి కూడా సందు ఉండదు కానీ ఏదన్నా ఒక మంచి పాయింట్ ఎవరన్నా చెప్తే తీసుకునేటటువంటి గొప్ప వ్యక్తిత్వం కూడా ఆయనది నరసరాజ్ గారు తర్వాత రామానాయుడు గారు తన సొంత బ్యానర్తో సినిమా తీద్దామని రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీతో సినిమా తీసుకుంటానండి అది ఇదేనంటే ముందు కథ చూడండి బ్రదర్ అని అన్నాను నేను అనంటే రామానాయుడు గారికి కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు అంకుల్ అవుతారు ఆయన వెళ్ళి అడిగారు అడిగితే ఎవరన్నా మంచి డైరెక్టర్ని సజెస్ట్ చేయండి అని అన్నారు అప్పుడు రాముడు బిమ్మడు తాపి చాణక్య గారిని సజెస్ట్ చేశాడు ఆయన తర్వాత డైరెక్టర్ ఓకే మరి రైటర్ని ఎవరిని సజెస్ట్ చేస్తారు అని అంటే డివి నరసరాజు గారి పేరు చెప్పాడు అప్పుడు రామానాయుడు గారు డివి నరసరాజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఇట్ట సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాము మీరు మీరు మీరే రాయాలి ఆ స్క్రిప్ట్ మీ గురించి విన్నాను అని అని అన్నారు ముందు కథ చూడండి చూడాలి కదా అని అన్నాడు ఆయన మీరే చూడండి సార్ కథ అని అంటే ఒక నెల రోజులు 
ఆ సినిమాలు ఈ సినిమాలు ఆ కథలు ఈ కథలు అనుకున్నారు ఏది ఫైనలైజ్ కాలే అప్పుడు రామానాయుడు గారు అన్నారు సార్ మీరు పెద్ద రైటర్ కదా కథలన్నీ వెతుకుతున్నారు మీ దగ్గర ఏమి కథ లేదా అని అడిగాడు రామానాయుడు గారు అప్పుడు నరసరాజు గారు అన్నారు నా దగ్గర ఉందా ఏ ఒక్క కథ కానీ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఇంకా కొంతమంది ఒక నలుగురు ఆ కథ వద్దులే బాగాలేదా అని అన్నారు ఆ కథ నా దగ్గర ఉంది అని అన్నాడు నరసరాజు గారు చూడండి జన్యున్గా కథ ఉందంటే ఆ కథ ఉందని ఇచ్చి అడ్వాన్స్ తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితులు కాదు అప్పుడు చాలా జన్యున్గా నలుగురు వద్దన్న కథ అది ఆ కథ నా దగ్గర ఉంది అని అంటే సరే వాళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చకపోవచ్చు నాకు చెప్పండి అని అంటే అప్పుడు డివి నరసరాజు రామానాయుడు గారికి కథ చెప్పారు వినిపిస్తే అందులో రామారావు గారు డ్యూయల్ రోడ్డు రామానాయుడు గారికి బాగా నచ్చింది ఆ కథ బాగుందండి ఈ కథ అని అంటే అయితే రామారావు గారికి చెప్దాము రామా గారు రామారావు గారు ఓకే అంటే ప్రొసీడ్ అవుదాం అని అనుకున్నారు అనుకుని ఈ నలుగురు వద్దన్నారు ఈ కథ అని రామారావు గారికి చెప్పకుండా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నెరేట్ చేశారంట రామారావు గారికి నెరేట్ చేయగానే కథ ఆయనకి నచ్చింది ఓకే బ్రదర్లు అన్న నాయుడు గారికి సెకండ్ ఇచ్చి ఈ కథ మనం చేద్దాం బాగానే ఉంటుంది మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వండి అని అన్నారు ఆ తర్వాత రాముడు భీముడు సినిమా తీశారు రాముడు భీముడు అందులో రామారావు గారు ఒక క్యారెక్టర్ ఏమో అమాయకుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఏమో గడుసు అలాగా టూ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ యాక్ట్ చేశాడు రామారావు గారు ఆ రాముడు భీముడు సూపర్ హిట్ అయింది దాన్ని హిందీలో రామ్ ఓవర్ శ్యామన్ తీశారు హిందీలో దిలీప్ కుమార్తో దిలీప్ కుమార్ తర్వాత దాన్నే జెండర్స్ మార్చి సీతా ఓర్ గీతాన్ని తీశారు సీతా ఓర్ గీతా సీతా గీతాన్ని తీశారు సీతా ఓర్ గీతాని మళ్ళా గంగా మంగని మళ్ళా తెలుగులో తీశారు ఒక రాముడు భీముడు అనేటటువంటి కథ మీద దగ్గర దగ్గర ఒక నలభై యాభై కథలు వచ్చి ఉంటాయి ఆ పోకడ్లో సో ఒక మంచి కథ అన్ని లాంగ్వేజెస్లోకి వెళ్ళింది అన్ని రకాలుగా రూపుదిద్దుకుంది తర్వాత డివి నరసరాజు గారు ఒక గొప్ప మాట చెప్పారు ఏంటంటే ఒక మంచి కథ ప్రొడ్యూసర్ అదే తీసుకొస్తుందంట ఒక మంచి కథ ఉంటే ప్రొడ్యూసర్ లెగబడతారు కదా కాబట్టి దర్శకుడు కావాలనుకునేవాడు ఒక మంచి కథ తయారు చేసుకుని తిరిగితే ఆటోమేటిక్గా ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అంటాడు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇది కూడా అది ఇప్పుడు యంగ్ రైటర్ యంగ్ కో డైరెక్టర్స్ డైరెక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉండేవాళ్ళు మంచి కథ తయారు చేసుకుని ప్రొడ్యూసర్ని కన్విన్స్ చేసి డైరెక్టర్స్ అవుతున్నారు తర్వాత డివి నరసరాజు రాసినటువంటి సినిమా ఒక అద్భుతమైన సినిమా గుండమ్మ కథ గుండమ్మ కథ అందులో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి అది కన్నడంలో గుండమ్మ కథ అని ఒక సినిమా అయితే దాన్ని తీసుకున్నారు వీళ్ళు దాన్ని తీసుకుని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ యాడ్ చేసి కాస్త కథకి బ్లడ్ అండ్ ఫ్లెష్ ఎక్కించి దాన్ని సినిమాగా చేద్దామని అనుకున్నారు అందులో గుండమ్మ కథలు ఎవరు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు జమున పెద్ద కాస్టింగ్ అంతా ఎస్ వి రంగారావు గారు ఎస్ వి రంగారావు కొడుకులు వీళ్ళిద్దరు సో ఆ కథ మొత్తానికి తయారు చేశారు తయారు చేసి కేవి రెడ్డి గారికి వినిపించారు విజయ బ్యానర్లో కేవి రెడ్డి గారే కదా డైరెక్టర్ చేస్తే ఇందులో కథ ఉంది నేను చేయనన్నా నేను అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆల్రెడీ కో డైరెక్టర్గా వర్క్ చేసినటువంటి ఎప్పటికే డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఆయన ఫస్ట్ సినిమా చంద్రహారం కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అప్పుడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారిని పెట్టి డైరెక్టర్గా పెట్టి సినిమా తీయించారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు చాలా బాగా తీశారు ఆ గుండమ్మ కథ తర్వాత రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్న అందులో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అద్భుతమైనటువంటి క్యారెక్టర్ సూర్యకాంతం క్యారెక్టర్ ఆ సూర్యకాంతం క్యారెక్టర్ పేరే సినిమాకి పెట్టారు గుండమ్మ కథ అని అప్పుడు నరసరాజు గారు అన్నారంట ఏమండి రామారావు గారు నాగేశ్వర్ గారు పెద్ద హీరోయిన్లు పెట్టుకుని సూర్యకాంతంని టైటిల్ పెడుతున్నాము తర్వాత ఆ గుండమ్మ గుండమ్మ అనేటటువంటి ఆ పేరు మన తెలుగులోనూ లేదు కన్నడంలో ఉందది అని అంటే అప్పుడు చక్రపాణి గారు అన్నారంట ఏమండి మనం పెడితే అదే అయిపోద్ది ఎవరు పెట్టలేదని మనం పెట్టకపోవటం ఎందుకు 
మనం పెడితే గొండమ్మ కథ అని పెడితే అదే పాపులర్ అవుద్ది అని చక్రపాణ్య గారు అన్నారు అదే టైటిల్తో సినిమా రిలీజ్ చేశారు చాలా అద్భుతంగా ఆడింది అయితే గుండమ్మ కథ సినిమా అంతా అయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక అనుమానం వచ్చిందంట ఏంటి ఎన్టీ రామారావు నిక్కర్లు వేసుకుని ఆయన ఫోక్లోర్ హీరోగా అద్భుతమైన హీరోగా చూశారు కదా తెలుగు ఆడియన్స్ అటువంటి ఆయన్ని నిక్కర్లు వేసుకొని ఈ కామెడీ క్యారెక్టర్ తలపాక జుట్టుకొని పప్పు రుబ్బుత ఈ క్యార ఈ ఏం చూస్తారు జనాలని ఆ గుండమ్మ కథ సినిమాని పక్కన పడేశారంట పక్కన పడేస్తే కొన్నాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ చుట్టాలు తర్వాత ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరో వచ్చారంట వాళ్ళకి సరదాగా వేసి ఈ సినిమా చూపించారంట ఈ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు వాళ్ళు పగలబడి నవ్వారంట కుర్చీల మీద నుంచి కొందరికి దొర్లి కూడా నవ్వారంట అప్పుడు వీళ్ళకి ఆహా ఇది ఫ్రెష్గా చూసారు వీళ్ళు వీళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మనం చూసి 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 జడ్జిమెంట్ కుదరలేదు మనకి అని అప్పుడు రిలీజ్ చేశారు సినిమా అంటే రిలీజ్ చేయకముందు రిలీజ్ రిలీజ్ చేయ రిలీజ్ చేయకముందు వీళ్ళకి నమ్మకం లేదు ఆ సినిమా మీద తర్వాత అందులో క్యాస్టింగ్ అద్భుతమైన క్యాస్టింగ్ ఉంది డైలాగులు గిలాగులు పాటలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి దానికి ఫిజి ఒక ఫిజికల్ క్లైమాక్స్ కానీ ఏం లేదు చాలా సాఫ్ట్గా ఎండ్ అవుతుంది సినిమా ఎన్ని కారణాలు ఏవైనా కానీ వాళ్ళకి ఆ కథ అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద నమ్మకం లేకుండా పడేస్తే వాళ్ళు వచ్చి చూసి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ సినిమా రిలీజ్ చేశారు అలాగే చాలా అద్భుతంగా ఆడింది గుండమ్మ కథ డివి నరసరాజు గారు మొట్టమొదట రాసినటువంటి సినిమా పెద్ద మనుషులు ఆ పెద్ద మనుషులు సినిమాకి ఆయన సినిమా ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అయ్యాడనమాట ఈయన సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చినటువంటి పర్యవసానం ఏంటంటే పాతాళ భైరవి సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయితే విజయవాడ సెంటర్కి వచ్చి అలాగే చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి సెంటర్స్ అన్నీ చూసుకుని ఈ కేవి రెడ్డి గారు వాళ్ళ టీం అంతా విజయవాడ వచ్చారనమాట విజయవాడ వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు డివి నరసరాజు గారి నాటకం నాటకం పేరే నాటకం ఆ నాటకం చూశారంట కేవి రెడ్డి గారు ఆయన కేవి రెడ్డి గారికి ఆ నాటకం చూసి డివి నరసరాజు గారిని పిలిచారంట ఏమండి మీరే కదా ఇది రైటరు మీరేం చేస్తుంటారు అని అన్నాడంట అని అంటే ఈయన చాలా వింత ఆయన సమాధానం చెప్పాడు డివి నరసరాజు గారు నేనేమి చేయనండి అన్నాడంట అదేంటండి ఏ పని చేయకుండా ఎలా ఉంటారు మీరు అని కేవి రెడ్డి గారు అంటే అప్పుడు డివి నరసరాజు గారు అన్నారంట మాది సత్యనపల్లి దగ్గర అండి మా పిత్రార్జితం ఒక వంద ఒక వంద ఎకరాలు ఉంది మాకు ఆ పొలం మీద వచ్చేటటువంటి డబ్బుతో మేము కాలక్షేపం చేస్తుంటాము యాక్చువల్గా నేను ఉద్యోగం చేసి సంపాదించాల్సిన పని ఏం లేదు కాబట్టి ఏమి చెయ్యను అని అన్నాను అయితే ఈ నాటకాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను విజయవాడలోనే ఉంటూనే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి నాటకాలు ఆడుతూ ఉంటాము నాటకాలు రాస్తూ ఉంటాము అని చెప్పాడంట అని అంటే అప్పుడు కేవి రెడ్డి గారు అన్నారంట నేను ఫోక్లోర్ సినిమాలు తీశాను తర్వాత మైథాలజీ సినిమాలు తీశాను ఒక మంచి సోషల్ మెసేజ్ ఉండేటటువంటి ఒక మంచి సోషల్ ఫిల్మ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను మీ నాటకం చూసిన తర్వాత మీరు నాకు సరిపోయే ఆ సబ్జెక్ట్కి సరిపోయే రైటర్ అని అనిపించింది మీరు ఇక్కడ ఏమీ చేయట్లేదు కాబట్టి మీరు చెన్నై మీరు మకం మార్చ మార్చుకోగలరా మీరు ఎందుకంటే నా సినిమాకి రైటర్గా మీరు చేయాలి కాబట్టి అని అన్నట్ట అని అంటే దానికే ఉందండి ఇక్కడ ఉన్న ఒకటే అక్కడ ఉన్న ఒకటే నేను వస్తానంటే మెడ్రాస్ అని చెప్పి కేవి రెడ్డి గారి మాట మీద డివి నరసరాజ్ గారు చెన్నైలో అడుగుపెట్టారు అడుగుపెట్టిన తర్వాత పెద్ద మనుషులు సినిమా ఫస్ట్ సినిమా డివి నరసరాజ్ది ఆ పెద్ద మనుషులు ఒక సోషల్ మెసేజ్ ఉండేటటువంటి ఒక గమ్మత్ అయినటువంటి కథ అనమాట ఒక విలేజ్లో పెద్ద మనుషులు ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళు నిజ స్వరూపాలు ఎలా ఉంటాయి అసలు పెద్ద మనిషి అంటే ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటారు అనేటటువంటి ఒక సోషల్ అడ్వాంటేజ్ మెసేజ్ ఉండేటటువంటి సినిమా అది అది చాలా బాగా ఆడింది నరసరాజు గారు నాటకం అనేటటువంటి నాటకం రాయకుండా తర్వాత అంతర్యామి అని ఒక నాటికి రాశారు ఈ ఇల్లు అమ్మబడిను ఇల్లే స్వర్గం అనేటటువంటి నాటికలు కూడా రాశారు తర్వాత బస్తీలో బహు కుటుంబీకులు 
అని ఒక ఎనిమిది సీరియల్స్ గొలపుడి మారుతారావు రాసిచ్చారది అది ఎయిట్ వీక్స్ సీరియల్ అనమాట అది ఈటీవీలో వచ్చింది బాగా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు పీపుల్ తర్వాత రామారావు గారితో యమగోళ అనేటటువంటి సినిమా రాశారు ఆయన యమగోళ యమగా ఆడింది ఆ సినిమా అది పౌరాణిక ఫ్యాంటసీ రామారావు గారు చనిపోయిన తర్వాత ఈ యమ బట్టలు వచ్చి తీసుకెళ్తారు కదా తీసుకెళ్తే యముడి దగ్గర అనమాట అక్కడ యముడిని అల్లాడిస్తాడు రామారావు గారు అక్కడ యమదోతలందరినీ ఆకట్టుకుని మీకు యముడు చాలా అన్యాయం చేస్తున్నాడు మీకు మీకు సెలవులు ఇవ్వట్లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు పని చేయించుకుంటున్నాడు మాకు భూలోకంలో మాకు వారానికి ఒకరోజు సెలవు ఉంటుంది మళ్ళీ మెడికల్ లీవ్ ఉంటుంది ఆ లీవ్ ఉంటుంది ఈ లీవ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు గాడి చాకరీ చేస్తున్నాడు మీ యముడు అది ఇదని వాళ్ళతో చెప్పి వాళ్ళ పెద్ద ఉపన్యాసం ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ ఒక యముడి మీద రెబల్ అయ్యేటట్టు తయారు చేస్తాడు ఆ పర్ఫార్మెన్సు ఆ డైలాగులు అద్భుతంగా రాశాడు డీవినర్స్ గారు ఆ సినిమా కూడా పెచ్చగా ఆడింది యమగోళ యముడి మీద తీసినటువంటి ఆ సినిమా ఇన్స్పిరేషన్ చాలా మందికి యమలేలను ఒకటి వచ్చింది యముడికి మొగుడు వచ్చింది యముడికి మొగుడు వచ్చింది యమదొంగన వచ్చింది సో డివి నరసరాజ్ గారు వీటన్నిటికీ ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యాడు అనమాట చాలా గొప్ప రైటర్ మామూలు రైటర్ కాదు ఆయన డివి నరసరాజ్ గారు అంటే చాలా మంచి చేయొత్తు హైటు చాలా పంచాకించ చాలా చాలా డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటాడు ఆయన క్షత్రియుడు తర్వాత వంద ఎకరాలు ఆస్తిపురుడు ఆయన అప్పట్లో అంత డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటాడు ఆయన సో యముడికి మొగుడు అని అన్నారు కదా మీరు యముడికి మొగుడు చిరంజీవి చిరంజీవిది చెప్పడం మరిచా యముడికి మొగుడు అనేటటువంటి సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు దానికి రవిరాజ పినిశెట్టి డైరెక్టర్ అంతకుముందు రవిరాజ పినిశెట్టి దగ్గర ఒక సినిమా చేశా నేను అప్పుడు అటువంటి సబ్జెక్ట్స్కి డివి నరసరాజు అయితే బాగుంటారని చెప్పి నన్ను డివి నరసరాజు గారి దగ్గరికి పంపించి ఆయన్ని తీసుకురా స్టోరీ డిస్కషన్స్ కనన్నారు నేను వెళ్ళి డివి నరసరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను నేను ఎవరో వెళ్ళి మేము సినిమా తీస్తాను మీరు రాయండి అంటే ఆయన రాయుడు డైరెక్టర్ ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు వాళ్ళు సినిమా పూర్తి చేస్తారా లేదా నేను రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్కి న్యాయ చేస్తారా లేదా అవన్నీ ఆలోచించి కానీ ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోడు ఆయన ఒకసారి ఒక ప్రొడ్యూసర్ బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను డివి నరసరాజు గారిని రైటర్గా పెట్టుకొని ఒక సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాను మీరు ఒక మాట చెప్పండి అని అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు అన్నారంట ఏంటి నరసరాజు గారు అనుకుంటే ఆషామాషి అనుకున్నావా రిపీట్ ఏంటి నరసరాజు గారు అనుకుంటే ఆషామాషి రైటర్ అనుకున్నావా ఆయన నీకన్నా నాకన్నా స్థితిమంతుడు ఆయన సినిమా తీయగలడు ఆయన చాలా పెద్ద రైటరు అది ఇదని చెప్పాడు అంటే అని అంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ వెళ్ళి నరసరాజు నరసరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా ఆ ప్రొడ్యూసర్ నరసరాజు గారి దగ్గర రిపీట్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ నరసరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మీ గురించి ఇంత గొప్పగా చెప్పారండి బిఎం రెడ్డి గారు అని అని అంటే ఆయన నవ్వాడంట తర్వాత నరస నరసరాజు గారు బిఎం రెడ్డితో ఏమండి నా గురించి మీరు ఇలా చెబితే అసలు ప్రొడ్యూసర్ నా దగ్గరికి వస్తారా అని అన్నారంట అయితే ఆ యముడుకు మొగుడుకి నరసరాజు గారిని తీసుకొచ్చాను కదా అది హరిప్రసాదు సుధాకరు నారాయణరావు వీళ్ళ ముగ్గురు చిరంజీవి గారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ముగ్గురు కోసం ఆ సినిమా చేస్తున్నాడు చిరంజీవి గారు సో రవిరాజ పిలిచి డైరెక్టర్ సరే నరసరాజు గారిని తీసుకొచ్చి డిస్కషన్లో కూర్చోబెట్ట కూర్చోబెడితే నమస్కారం అని అన్నారు కూర్చున్నారు ఇలా సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాం అని డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత అలాగా అలాగే చేద్దాం అని నరసరాజు అన్నారు తర్వాత ఎవరు మాట్లాడట్లా ఈయన చాలా పెద్ద ఆయన వాళ్ళేమో అందరు కుర్రాళ్ళు నేనేమో ఆయన మాట్లాడలేదు వీళ్ళు మాట్లాడలేదు నాకు నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అక్కడ సరే అసలు విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు సిగరెట్ తాగిందా ఉండలేరు రవిరాజ పినిశెట్టి గారు ఈజ్ అ చైన్ స్మోకర్ ఆయన ఎప్పుడు సిగరెట్ తాగుతూ ఉంటాడు ఒకసారి ఆయనతో చెప్పా సార్ సిగరెట్ గురించి ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి కొటేషన్ ఉంది ఏంటది అన్నాడు లైఫ్ ఈజ్ లైక్ ఎ సిగరెట్ 
ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ఫ్లాషెస్ అండ్ లెండ్స్ విత్ ఆషెస్ అని చెప్పా అని అంటే సిగరెట్ వెలిగించేటప్పుడల్లా నా వైపు చూస్తే నవ్వుతూ ఉంటాడు ఆయన సో అలాగ డివి నరసరాజు గారితో అలాగా రవిరాజ పినిశెట్టి నారాయణరావు సుధాకరు హరిప్రసాద్ స్టోరీ డిస్కషన్లో రెండు రోజులు కూర్చున్నారు కూర్చుని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేకపోతున్నారు మాట్లాడలేకపోతే నేను పరిస్థితి గమనించా పరిస్థితి గమనించి తర్వాత ఏంటి స్టోరీ డిస్కషన్ అన్నారు ఆయన వచ్చాడు మీరు ఏం మాట్లాడలేదు అని అంటే అప్పుడు రవిరాజ పినిశెట్టి అన్నాడు జయ కుమార్ నీకు ఒక దండం పెడతాను ఆయన పెద్ద ఆయన సిగరెట్ కాల్చకుండా ఉండలేము స్టోరీ డిస్కషన్లో కూడా సిగరెట్ కాల్చాలి అంత పెద్ద రైటర్ డివి నరసరాజ్ గారి ముందు మేము ఏమి చేస్తాము అది ఇది అని చెప్పి నువ్వే ఎలాగో నచ్చ చెప్పి ఆయన్ని తప్పించు అని అన్నాడు అనంటే ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నరసరాజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళా వెళ్ళి సరే మీతో ఒక మాట చెప్పాలండి అన్నా అనంటే ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఎందుకు వచ్చావో నాకు అర్థమైంది అని అన్నాడు డివి నరసరాజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో నాకు తెలుసు నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు నాకు తెలుసు అనేసరికి నేను నవ్వా వాళ్ళు నా ఎదురుగా కూర్చుని పిల్లలు కదా వాళ్ళు సిగరెట్ గిగరెట్ తాగుతారు కాబట్టి నాతో కూర్చోటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ ఇబ్బంది నేనే గమనించాను సరే వద్దులే ఈ సినిమా నాకు కూడా కుదరదులే అని అన్నాడు ఆయన అన్న తర్వాత సత్యానంద్ గారు వచ్చారు సత్యానంద్ గారు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సత్యానంద్ గారితో కూర్చొని ఏమడికో మొబడి సినిమా తీశారు అది సూపర్ హిట్ అయింది అది ఒక ఇంగ్లీషు నాటకం అది ఆ క్యాసెట్ ఎక్కడ చూశారు చిరంజీవి గారు ఆయనకి నచ్చింది ఆ క్యాసెట్ ఇచ్చి ఆ ఇంగ్లీష్ నాటకం చూసి దాన్ని డెవలప్ చేయమని చెప్పారు ఆ విధంగానే డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఆ ఎముడుకు మొగుడు సూపర్ హిట్ అయింది తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారితో దొంగరాముడు సినిమా దొంగరాముడు దొంగరాముడు సినిమా పాత సినిమా అందులో భలే ఉంటుంది డివి నరసరాజు గారు నాగేశ్వరరావు గారితో దొంగరాముడు అనేటటువంటి సినిమా కూడా స్క్రిప్ట్ రాశారు అందులో ఆ దొంగరాముడు సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు నరసరాజు గారు స్క్రిప్ట్ రాసే ప్రతి స్క్రిప్ట్లో కొన్ని సీన్లు రాసిన తర్వాత ఒక సాంగ్ ఒక ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాడు ఆయన ఆ సాంగ్ ఒక లీడ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఒక సాంగ్ పెడితే బాగుంటుంది అని సాంగ్ ప్లేస్మెంట్ కూడా స్క్రిప్ట్లో సూచిస్తాడు ఆయన తర్వాత అక్కడ పెట్టేటటువంటి సాంగ్లో కంటెంట్ కూడా రాస్తారు ఆ కంటెంట్ ఈ కంటెంట్ ఆ సాంగ్లో ఉంటే బాగుంటుంది అని అంటే సాంగ్ ఫర్ సాంగ్ సేక్ కాకుండా సాంగ్లో కూడా కథ నడిచేటటువంటి విధంగా ఇప్పుడు స్టోరీ రన్ అవుతుంటే మధ్యలో సాంగ్ పడింది అనుకోండి రన్కి బ్రేక్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఆ సాంగ్లో కూడా కథ నడిచేటట్టు ఆ కంటెంట్ కూడా రాస్తాడనమాట ఆయన అందులో ఆర్ నాగేశ్వర విలన్ అయితే ఆ సావిత్రి విలన్ టీచ్ చేస్తుంది విలన్ని హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ టీచ్ చేస్తూ ఉంటే ఆడియన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అందులో సాంగ్తో టీచ్ చేస్తుంది ఆ సాంగ్లో రా రోజు మా ఇంటికి మహమా మాటున్నది మంచి మాటున్నది అని అతన్ని టీచ్ చేస్తుంటుంది ఆ టీచింగ్లో ఆ ఆడియన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు సాంగ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చక్కగా సూచిస్తాడు ఆయన తర్వాత ఆయన రాసిన సినిమాలు భక్త ప్రహ్లాద అద్భుతమైనటువంటి సినిమా రోజారమణి ప్రహ్లాద రాస్తుంది తర్వాత ఎస్వి రంగారావు పర్ఫార్మెన్స్ అంజలి చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా అలాగే బడిపంతులు ఒక సినిమా బడిపంతులని రామారావు గారు ముసలి భాష వేస్తాడు రామారావు గారు మనవరాలుగా శ్రీదేవి చిన్నపిల్ల అందులో వస్తుంది ఆ బడిపంతులు సినిమా చూస్తుంటే రామారావు గారు యాక్షన్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో తర్వాత ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా బడిపంతుల సినిమాలో రామారావు గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అందులో డివి నరసరావు గారి డైలాగులు కూడా కళ్ళ కళ్ళమంటే నీళ్ళు వస్తాయి అంత అద్భుతంగా డైలాగులు రాశారు బడిపంతుల్లో నరసరాజ్ గారు భక్త ప్రహ్లాద్ ఆయన రాశారా ఆయన రాశాడు భక్త ప్రహ్లాద్ ఏవిఎం వాళ్ళది ఏవిఎం చెట్టి గారిది భక్త ప్రహ్లాద అది ఏవిఎం చెట్టి గారు నరసరాజు గారు కూర్చుని స్టోరీ 
కంప్లీట్ చేశారు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డివి నర్సర్ గారు సార్ అన్నారు సరే ఆర్టిస్టుల్ని పలానా అందరూ అనుకున్నారు కెమెరామెన్ అనుకున్నారు మరి దీనికి డైలాగులు ఎవరు రైటర్ ఎవరు అని డివి నరసరాజ్ గారు అడిగారు అడిగితే అంటే డివి నరసరాజ్ గారు అప్పటికి పౌరాణిక సినిమాలు రాయిలా అంతవరకు అన్ని సోషల్ సబ్జెక్ట్స్ రాశాడు ఆయన అందుకోసం పౌరాణిక సినిమా కాబట్టి దీనికి ఏ సముద్రాలు గారు ఏ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఉంటారనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఎవరు రైటర్ అని అంటే ఇంకెవరండి మీరేనండి అని అన్నాడు ఏవీఎం చెట్టి గారు అదేంటంటే నేను పౌరాణిక సినిమా ఏమో రాయలేదు అని అంటే ఏమండి మీరు ఏమి రాయగలరు మీరు ఎటువంటి రచయితో నాకు తెలుసు మీరు రాస్తారు మీరే మీరే రాయండి అని అంటే అప్పుడు నరసరాజు గారు దాన్ని టేకప్ చేసి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసి చాలా అద్భుతమైనటువంటి డైలాగులు రాశాడు ఆయన అందులో సోషల్ డైలాగులు లాగే ఉంటాయి కానీ ఒక మైథలాజికల్ టచ్ కూడా ఉంటుంది డైలాగులో అందులో ఎస్వీ రంగారావు గారికి అద్భుతంగా డైలాగులు రాశాడు ఆయన ఆయన స్టేజ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అటువంటి డైలాగ్ రాయటం ఆయనకి వెనతో పెట్టిన విద్య నరసరాజ్ గారికి తర్వాత నరసరాజ్ గారు ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు కారు దిద్దిన కాపురం ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు అది రామోజీరావు గారి ప్రొడక్షన్ అది ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా బేస్ చేసుకుని ఒక ఒక ఇంటికి కారు తెచ్చుకుంటారు ఆ ఇంట్లో కొంచెం కలహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ కారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ సమస్యలన్నీ కడతాయి అనమాట అలాగ ఆ లైన్తో ఒక సబ్జెక్టు ఆ సబ్జెక్టు వర్కౌట్ చేసి ఆ కారు ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఉంది అందులో అందుకోసం ఫేమస్ కెమెరామెన్ విన్సెంట్ గారిని డైరెక్టర్గా పెట్టారు విన్సెంట్ గారు మలయాళీ కెమెరామెన్ ఆయన ట్రిక్స్ చేస్తాడు అద్భుతమైన కెమెరామెన్ ఆయన పెట్టి ఒక షెడ్యూల్ షూట్ చేశారు షూట్ చేసిన తర్వాత ఆ రషెస్ చూశారు రామోజీరావు గారు కూడా చూశారు రషెస్ చూసిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత రామోజీరావు గారు నరసరాజ్ గారితో అన్నారు ఏంటండి అది మీరు చెప్పిన కథలాగి లేదు అది మీరు కథ చెప్పేటప్పుడు బాగుంది ఆ రష్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ది రష్ అని రామోజీరావు గారు అన్నారు అని అంటే నరసరాజు గారు అన్నారు సరిగ్గా ఆ ఫీల్ తేలకపోయాడండి రాలేదు అది నాకు కూడా అసంతృప్తిగానే ఉంది ఆ తీసేయండి ఈ రష్ మూల పాడేయండి ఈ ప్రాజెక్ట్ వైండప్ చేసేయండి అని రామోజీరావు గారు అన్నారు ఇంత కష్టపడి షెడ్యూల్ చేసాము ఆపేస్తావా అని అంటే ఎందుకండి ఆ సబ్జెక్టు బాగాలేనప్పుడు అని అన్నారు రామోజీరావు గారు లేదు సబ్జెక్టు బాగుంది దాని ఇంపాక్ట్ రాలేదు షూట్ చేసిన రషెస్లో అని అన్నారు అంటే మీరు చేస్తే వస్తుందా అని అన్నారు రామోజీరావు గారు డెఫినెట్గా వస్తుంది నేనే కదా రాశాను దాని ఇంపాక్ట్ ఏమిటో నాకు బాగా తెలుసు అయితే మీరు డైరెక్ట్ చేస్తారా అని అన్నాడు మీరు చేయమంటే చేస్తాను అన్నాడు అని అంటే ఆ రష్ ఆ రష్ అంతా కండెమ్ చేసి మళ్ళా డివి నరసింహరాజు గారు టేకప్ చేసి ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు సినిమా ఆ డైరెక్ట్ చేసినటువంటి సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది నరసరాజు గారు డైరెక్ట్ చేసిన కారు దిద్దిన కాపురం సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది ఆ విధంగా ఆయన స్క్రిప్టు నా స్క్రిప్ట్ మీద ఉన్న ఆయన నమ్మకాన్ని తను డైరెక్ట్ చేసి ప్రూవ్ చేసి రామోజీరావు గారిని మెప్పించాడు అనమాట అటువంటి మేధావి డివి నరసరాజు గారు ఆయన ఒక సినిమాలో వేషం కూడా వేశాడు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారి ఫస్ట్ సినిమా చెవిలో పువ్వు చెవిలో పువ్వు ఆ హీరోయిన్ ఫాదర్ వేషానికి ఎవరు ఎవరని వెతికితే ఈవీవి సత్యనారాయణ డివి నరసరాజు గారు వేస్తే చాలా కరెక్ట్గా యాప్ట్గా ఉంటుందండి ఆ భాష అని అని డివి నరసరాజు గారిని బతిమినాడి ఆయన్ని గుంటూరు తీసుకెళ్ళి గుంటూరులో షూట్ చేశారు చెవిలో పువ్వు ఈవీ సత్యనారాయణ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ ఫాదర్గా యాక్ట్ చేశారు ఆయన ఈ విధంగా నాటకాల్లో నటించేవాడు ఆయన నాటకాలు వేసేటప్పుడు అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి ఆయనకి నాటకాల్లో నటించి తర్వాత నాటకం అనేటటువంటి నాటకం ద్వారా సినిమాల్లో ప్రవేశించి మొట్టమొదటి సినిమా పెద్ద మనుషుల సినిమాతో ప్రారంభించి అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు తొంభై రెండు సినిమాలు ఒకే అసిస్టెంట్ అనేవాడు లేకుండా ఆయనే రాస్తూ అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు రాసి ఆయన రైటర్స్కి చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఉండే రైటర్స్ అందరికీ భీష్మాచార్య లాంటి వాడు ఆయన అంత గొప్ప రైటరు అంత గొప్ప వ్యక్తి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమీ లేవు చాలా టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు ఆయన స్క్రిప్ట్ నెల రోజుల్లో ఇస్తాడనేవాడు 
కరెక్ట్గా నెల రోజులకి ఇచ్చేవాడు ఆయన రామారావు గారికి కూడా చాలా ఇష్టడు రామారావు గారితో చాలా అద్భుతమైన హిట్స్ ఇచ్చాడు కదా అటువంటి ఆయన తర్వాత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత రచయితలందరి రచయితలందరికీ ఒక మంచి అసోసియేషన్ ఉండాలి అని చెప్పి రైటర్స్ అసోసియేషన్కి చాలా దోహదం చేశాడు ఆయన అందరిని కొడుగట్టాడు కొడుగట్టి రైటర్స్ అసోసియేషన్ని నిలబెట్టి దాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు తర్వాత దానికి పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు వచ్చిన తర్వాత రైటర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అయ్యి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నేతృత్వంలో అసోసియేషన్ బలపడింది బలపడిన తర్వాత ఇప్పటికీ పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు డివి నరసరాజు గారిని తలుచుకొని ఆయన మా రైటర్స్ అందరికీ భీష్మాచార్యులు అంటే వాళ్ళు అని చెప్పి ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంటేవాడు తర్వాత పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఒక మంచి మాట అన్నాడు అయ్యా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో మళ్ళా మీరు డివి నరసరాజు గారిని పుట్టండి అది తెలుగు సినిమాల్లో పుట్టండి మళ్ళీ రైటర్ గారిని పుట్టండి అని అంత ఇష్టం అనమాట పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారికి గొలపూడి మారుతీరావు గారికి రైటర్స్ అందరికీ ఆయన అంటే ఇష్టం ఆయన రైటర్స్కి సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసే వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి ఆదర్శం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే డివి నరసరాజు లాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఆయన సినిమాల గురించి ఆయన గొప్పతనం గురించి ఇప్పటి తర తరానికి తెలియజేసిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ